हेलो एवरीवन देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स देखो कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर्स की हमें करनी है इसमें कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं देखो कार्बन रजिस्टर किस तरीके से होते हैं बने हुए ये हमारे पास जैसे मान लो ये है हमारे पास कार्बन रजिस्टर ये कैसा है सिरामिक की कोर होती है ये ठीक है सॉलिड मटेरियल की बनी होती है ठीक है इसके ऊपर लेयर्स लगी होती हैं और ये क्या है आपके पास कलर्ड होती हैं लेयर्स ठीक है इसमें आपके पास और एक होती है फोर्थ लेयर भी होती है ये मैं ऐसे बना देता हूँ ठीक है क्लियर है बात जैसे मान लो ये फर्स्ट वाली है ये है रेड कलर की लेयर और दूसरी है ब्लू कलर की तीसरी है हमारे पास ऑरेंज और जो ये फोर्थ वाली है ये वाली जो फोर्थ है ये मान लो गोल्ड की है इस तरीके से ठीक है तो इसका या तो आपके पास कोई नंबर होगा दिया हुआ आपको बताना पड़ेगा ये चार लेयर्स कौन सी हैं किस कलर की हैं या इस तरीके से आपके पास कलर्स दिए होंगे आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी समझ रहे हो तो कार्बन रजिस्टर क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं हम देखो कार्बन रजिस्टर होता है एक आपके पास वायर वाउंड रजिस्टर होता है वायर वाउंड रजिस्टर ऐसा इस तरीके का वायर वाउंड वाला ठीक है इससे क्या हो रहा है देखो तार लंबी हो रही है तार लंबी होने से क्या हो रही है लेंथ बढ़ रही है लेंथ बढ़ने से क्या होता है रजिस्टेंस बढ़ता है तो ये एक तरह से रजिस्टेंस का काम करता है ये होता है वायर वाउंड लेकिन ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनकी जो साइज़ होता है वो भी बहुत बड़ा होता है क्लियर तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किए कार्बन रजिस्टर यूज़ किए कार्बन रजिस्टर क्या हैं आपके पास एक तो थोड़े सस्ते भी हैं और साइज़ भी इनका स्मॉल होता है इस तरीके के ये बने होते हैं ठीक है अगर आप देखोगे लैब में आपके तो इस तरीके के होते हैं छोटे से इस तरीके से और यहाँ ये लेयर्स होती हैं इस तरीके से समझ लो इस तरीके की शेप होती है जब आप लेबोरेटरी में देखना रजिस्टेंस की कार्बन रजिस्टर हम इसको बोलते हैं क्लियर तो कार्बन रजिस्टर क्या है देखो कंसिस्ट ऑफ सिरामिक कोर सॉलिड की वो होती है आपके पास ये बनी हुई ऑन विच अ थिन लेयर थिन लेयर क्रिस्टलाइन कार्बन की डिपॉजिट होती है क्रिस्टलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट कार्बन की जो है वो डिपॉजिट होती है क्लियर एंड दीज रजिस्टर आर चीपर यही मैंने आपको बताया स्मॉल इन साइज होते हैं वेयर एज द वायर वाउंड रजिस्टर क्या होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं और बड़े होते हैं साइज में ह्यूज इन साइज इस वजह से हम कौन से यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर अब देखो मेन बात क्या है हमारे पास कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग ठीक है और ये एरो डाल के हमने क्या लिखा हुआ था रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर इज इंडिकेटेड बाय कलर कोड ड्रॉन ऑन इट जो ये कलर कोड होते हैं इसी से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता करते हैं ठीक है क्लियर है अब देखो ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं यही मेन बात है यहाँ ठीक है कलर कोडिंग देखो जो ये आपके पास तीन लेयर है पहली ठीक है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा जो पहली लेयर कलर होगा उसका भी कोई नंबर होगा दूसरे का भी तीसरे का भी इस तरीके से होंगे ठीक है तो जो पहले दो नंबर हैं उनको हम कैसे लिखते हैं जैसे देखो ये मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ अभी मैं इसको बता दूंगा आपको इसको लर्न भी कैसे करना है ठीक है जीरो से लेकर नाइन तक के नंबर हैं ठीक है और फिर ये मैंने यहाँ पैटर्न बनाया है इसको लिखा ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट क्लियर तो रेड का नंबर देखो क्या है टू है यहाँ से देखो तो मैंने यहाँ टू लिख दिया टू है उसके बाद ब्लू का नंबर देखो क्या है ब्लू का नंबर देखो क्या है हमारे पास सिक्स है ब्लू का नंबर है सिक्स तो यहाँ सिक्स लिख दो ठीक है अब जो तीसरा नंबर तीसरा जो लेयर है आपके पास जिस कलर की है उसका जो नंबर होगा वो टेन की पावर में जाएगा तो देखो कैसे मल्टीप्लाई टेन की पावर ऑरेंज है ऑरेंज का नंबर देखो क्या है थ्री है तो ये पावर थ्री आ गए क्लियर और ओम लगा देंगे हम रेजिस्टेंस और ये जो फोर्थ लेयर है गोल्ड ये क्या बताती है आपको कि कितनी टॉलरेंस है कितना एरर है अब जैसे गोल्ड की लेयर है तो देखो गोल्ड का नंबर क्या है हमारे पास प्लस माइनस का फाइव परसेंट ये गोल्ड सिल्वर नो कलर ये सब क्या है टॉलरेंस बताती है आपको एरर बताती है तो प्लस माइनस का फाइव इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये क्या है इतने का इसमें एरर है क्लियर है बात या नहीं बता दो ठीक है ओम यहाँ भी लिख सकते हो नहीं तो यहाँ से ना लिखने की बजाय इधर साइड में भी ओम लिख सकते हो ठीक है आया समझ में मतलब क्या है देखो तीन लेयर्स का जो ये नंबर होगा पहला पहले दो लेयर्स एज इट इज़ लिख देनी है जो उनके नंबर हैं तीसरी का टेन की पावर्स में जाएगा और फोर्थ वाली क्या बताएगी उसकी टॉलरेंस बताएगी एरर बताएगी कि इस जो हमारे पास जो आंसर आया है ये फाइव परसेंट ज़्यादा भी हो सकता है और फाइव परसेंट कम भी हो सकता है क्लियर है बात या नहीं ठीक है अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये कैसे लर्न करना है देखो जीरो से लेकर नाइन तक तो आप बना दोगे ठीक है अब मेन है ये बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स वेरी गुड वाइफ उसके बाद क्या है वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस ऐसे याद रख दो इसको बी बी रोए यहाँ लिख देता हूँ मैं देखो फॉर लर्न बी बी रोए क्लियर बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ ठीक है उसके बाद वियर्स अलग है ठीक है वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस क्लियर देखो ये मेनली क्या है इसको आप अपने ढंग से भी बना सकते हो जैसे बनाया हुआ है ठीक है बुक्स में इस तरीके से दिया होगा आप अपनी तरफ से भी कुछ इसको लर्न करने का ढंग बना सकते ह
आर ओ वाई रोए यहाँ तक हो गया ठीक है ये रोए भी मैं इसको ओ भी बड़ा कर देता हूँ और ये वाई भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे इसी टेबल में है ये रोए पूरा बी बी रोए ग्रेट यहाँ तक हो गया ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर्स कोल्ड सिल्वर नेकलेस ऐसे याद कर लो ठीक है या नहीं बताओ यहाँ जैसे हम जो बोलते हैं ना ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वर्ड भी यूज़ कर सकते थे वेरी गुड वाइफ ऐसे करके आप याद कर सकते हो उसको ठीक है ये तो याद करने का तरीका है ठीक है अब ये मेन कन्फ्यूजन क्या होती है ये पहले बी बी वाले ब्लैक का है कि ब्राउन है तो ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा पहले वाला ब्लैक का है फिर ब्राउन है फिर जो बी है वो ब्लू वाला है बाकी तो सब याद हो जाएंगे आर से रेड ओ से ऑरेंज वाई से येलो जी से ग्रीन वी से वॉयलेट फिर जी से ग्रीन और ग्रे में भी ध्यान रखना ग्रीन पहले आएगा ग्रे बाद वाला है ठीक है डब्ल्यू से वाइट जी से गोल्ड ये वाले नीचे अलग हैं एस से सिल्वर और एन से नो कलर नो कलर मतलब क्या कोई मान लो यहाँ कोई लेयर है ही नहीं कलर में प्लस माइनस ट्वेंटी परसेंट की टॉलरेंस रहती है क्लियर है बात बताओ याद रहेगा या नहीं ठीक है तो आपको बेसिकली जो है मेन ये टेबल ध्यान में रखना है या फटाफट बना लिया करो पेपर में जल्दी से आप इस चीज़ को कर सकते हो अब देखो मेन चीज़ मैंने बोला कि तीन लेयर्स जो है पहली वो तो इसमें से होगी और जो फोर्थ लेयर है वो इसमें से होगी ठीक लेकिन अगर थर्ड लेयर इसमें से हो जाए गोल्ड सिल्वर वजह से या नो कलर में से फिर क्या करोगे इधर तो कोई नंबर ही नहीं है आपके टेन की पावर क्या लेके जाओगे इसको मैं न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा इस बात को ठीक है अभी इतनी जो मैंने बात की है ये समझ में आई है या नहीं आई है बताओ क्लियर कार्बन रजिस्टेंस की कलर कोडिंग हम कैसे देखते हैं क्लियर ठीक है पहली दो लेयर्स नॉर्मल लिखेंगे उनके नंबर और फिर तीसरा टेन की पावर में जाएगा क्लियर है अब देखो न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा आपको देखो जैसे पहला है हमारे पास ब्राउन ब्लैक ब्लू गोल्ड आर द कलर्स स्ट्रिप ऑन द रजिस्टेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो देखो पहली जो दो लेयर्स हैं उनके सिंपल नंबर लिखेंगे पहली है ब्राउन और ब्लैक तो देखो ब्राउन का क्या है वन और ब्लैक का कितना है जीरो ठीक है तो ये वन जीरो तो ये आ गया ब्राउन का वन है नंबर सॉल्यूशन में और ब्लैक का है ज़ीरो क्लियर मल्टीप्लाई ब्लू का नंबर देख लो यहाँ पर कितना है ब्लू का ये देखो ब्लू का कितना है सिक्स और ये थर्ड लेयर है तो टेन की पावर में जाएगी तो ये कितना आ जाएगा टेन की पावर सिक्स कितना आ गया ये हमारे पास टेन की पावर सिक्स क्लियर ओम लिख देंगे यहाँ पर फोर्थ कौन सी है गोल्ड की तो गोल्ड में तो देख लो आपके पास ये टॉलरेंस वाला आएगा फोर्थ लेयर तो तो टॉलरेंस कितनी है प्लस माइनस फाइव परसेंट की तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस का फाइव परसेंट और ये वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की कितना सिंपल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट भी है इसमें देखो कलर कोड निकालना है आपको उल्टा करना है मतलब वैल्यू दी है आपको कलर कोड निकालना है तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी हो जाएगी इसके अंदर देखो कैसे ये थाउजेंड है और किलो ओम दिया हुआ है ठीक है अब देखो अगर ऐसा कोई नंबर होता मेरे पास तो मैं देख लेता वन के लिए आएगा ब्राउन जीरो के लिए ब्लैक टेन पावर सिक्स है थर्ड लेयर में ब्लू आएगा और फाइव परसेंट के लिए गोल्ड ऐसे मैं लिख सकता था अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर मेरा ये बन जाता लेकिन यहाँ देखो ये पैटर्न ही अलग है क्या है हमारे पास थाउजेंड किलो ओम है थाउजेंड किलो ओम प्लस माइनस फाइव देखो फोर्थ लेयर तो डायरेक्ट पता चल रही है गोल्ड की है फाइव में ये देख लो नीचे फाइव परसेंट में क्या है गोल्ड की है ठीक है लेकिन ये थाउजेंड किलो ओम ऐसा तो कोई पैटर्न है नहीं हमारे पास तो इसको बनाना पड़ेगा उसमें कैसे बनाएंगे देखो थाउजेंड है किलो को कैसे लिखेंगे ओम में बनाने के लिए थाउजेंड ही लिखेंगे ओम ठीक है तो ये टेन की पावर कितना बन गया ये थ्री और ये थ्री सिक्स बन गया टेन की पावर सिक्स ओम प्लस माइनस फाइव परसेंट अभी भी नहीं बन रहा ये तो तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं पहले हमें दो नंबर सिंपल चाहिए फिर टेन की पावर में जाएगा ऐसा ही है जैसे ऊपर था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन इंटू में टेन की पावर फाइव बताओ ये टेन की पावर सिक्स ही होता है लिख सकता हूँ ना इसको और प्लस माइनस में फाइव अब बन जाएंगे देखो कलर देखो वन का देख लेते हैं क्या है देखो यहाँ से वन का कितना है ब्राउन है तो ब्राउन लिख लेते हैं वन का ब्राउन पहला ब्राउन हो गया हमारे पास और ज़ीरो का क्या है ब्लैक है देख लो ज़ीरो का कितना है ब्लैक है ठीक है तो ये ब्लैक आ गया थर्ड लेयर टेन की पावर फाइव है फाइव देख लो फाइव कहाँ है ये रहा तो फाइव के लिए ग्रीन आ गया ठीक और प्लस माइनस फाइव परसेंट आपको पता ही है गोल्ड है तो ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से करने ठीक है अब देखो जो मैं आपको बात कह रहा था कि अगर थर्ड लेयर में आपके पास आ जाए गोल्ड सिल्वर कुछ ऐसा तो कैसे करेंगे तो देखो अगर इस तरीके से आ जाए तो उसके लिए मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ आपको पहले ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर ठीक है इसको कर देता हूँ पहले फिर इस क्वेश्चन पे जाऊँगा ठीक है और ये वैसे भी समझ में आ रहा होगा टेन बार माइनस टू है माइनस टू वाला तो कुछ बताया ही नहीं मैंने अभी तक ठीक है तो इस क्वेश्चन में देखो जैसे ये आपके पास कलर दिए हुए हैं और इसमें ध्यान देखो थर्ड लेयर जो है वो गोल्ड की दी हुई है तो अगर थर्ड लेयर गोल्ड की है तो टेन की पावर यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमने यहाँ से देखो जैसे थर्ड लेयर में टेन की पावर में ये सारे नंबर जा रहे थे ना और अगर
क्लियर अब देखो जरा ब्राउन के लिए हमें पता है ब्राउन के लिए देखो क्या है ब्राउन के लिए हमारे पास है वन तो वन लिख देंगे हम वन सोल्यूशन में ब्राउन के लिए वन ब्लू के लिए ब्लू के लिए हमारे पास सिक्स है तो ये सिक्स लिख दिया हमने मल्टीप्लाई में अब गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टेन की पावर जा रहा है माइनस वन टेन की पावर माइनस वन समझ रहे हो बात को कैसे ठीक है ना और सिल्वर सिल्वर भी है फोर्थ पे और फोर्थ वाला तो हमें टॉलरेंस ही बताता है हमेशा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का टेन परसेंट में ये आंसर आ गया क्लियर है समझ में आ रहा है अब देखो जरा ये चीज़ समझ में आ गई अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन देखो अब इसमें कलर बताने हैं आपको ठीक है अब देखो थर्टीन है थर्टीन के लिए देखो क्या होगा देखो ये क्वेश्चन है ना आपके पास ठीक है तो थर्टीन में वन वन के लिए कितना है ब्राउन है तो पहले ब्राउन लिख दिया मैंने इसको ठीक और थ्री थ्री के लिए देखो क्या है ऑरेंज है तो ऑरेंज लिख दिया क्लियर और टेन की पावर माइनस टू है तो देखो टेन की पावर माइनस टू वाली ये आएगी तो ये क्या है सिल्वर है सिल्वर समझ रहे हो ना कैसे लिख रहा हूँ मैं सिल्वर और प्लस माइनस फाइव परसेंट वाली क्या है गोल्ड है तो गोल्ड क्लियर बस ये ध्यान रखना माइनस टू वाले कौन से नंबर होते हैं गोल्ड सिल्वर वाले सिल्वर वाली माइनस होती है टेन की पावर और गोल्ड वाली माइनस होती है अगर ये थर्ड लेयर में हो दोनों क्लियर है बात या नहीं ठीक है नो कलर वाली होगी नहीं थर्ड पे इस वजह से नहीं लिखा कुछ क्लियर है बात या नहीं ठीक है तो लिख लोगे ये सब इस तरीके से अब देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है देखो अब यहाँ पॉइंट लग गया पॉइंट वाला तो हमने नहीं किया हुआ तो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कलर कोड ही निकालना है तो देखो टू का मैं टेन लगा सकता हूँ नीचे और ये टेन की पावर थ्री है ये इससे कटेगी दो रह जाएगी तो ट्वेंटी फोर में टेन की पावर टू रह गई देखो ना पावर वन है ऊपर जाके माइनस हुई तो थ्री माइनस वन हो गई ठीक है और ये प्लस माइनस टेन है ये तो टू का देख लो जरा यहाँ पर क्या है टू के लिए हमारे पास है रेड है और फोर के लिए क्या है हमारे पास येलो है और टेन की पावर कितनी है टू है अब देखो माइनस टू नहीं है तो टू है सिंपल तो टेन की पावर टू वाला ये आएगा रेड बनेगा अगेन ठीक है तो ये रेड आ गई अगेन क्लियर है कोई दिक्कत इसमें और प्लस माइनस टेन वाली कौन सी होगी हमारे पास ये नीचे से सिल्वर होगी तो ये भी कलर कोड हमारे पास इसके आ गए क्लियर आ रहा है समझ में किस तरीके से किया मैंने ये क्वेश्चन तो बस इसी तरीके के क्वेश्चन आने हैं पेपर में आपको ये ढंग से करने हैं बहुत ही सिंपल है कुछ भी नहीं है ये टेबल बस आपके माइंड में रहना चाहिए मैंने आपको बता भी दिया कैसे करना है बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं हैविंग वेरी गुड वाइफ वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस ऐसे कर सकते हैं ठीक है तो ये अच्छे से नोट कर लेना क्वेश्चन को और ये वाला पार्ट भी अच्छे से नोट कर लेना ठीक है क्लियर आ रहा है ना समझ में ठीक है तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो कैसा लग रहा है ठीक है ताकि मैं वीडियोस को बनाता रहूँगा आगे ठीक ओके थैंक यू